Y bueno, ¿qué aprendimos durante este año y medio ya casi de docencia virtual? Primero, eh, rápidamente, pasamos mucho tiempo así buscando múltiples herramientas, que Zoom, que Modle, que, la otra, que el Canvas, que la, cada uno buscando las herramientas que se adaptara, adaptasen mejor a lo que uno quería obtener. También, al igual que ahora, estuvimos en muchos webinars y seguimos estando en muchos webinars de, de temas que nos interesan. Y bueno, al poco tiempo vimos que esta situación como ideal que nos planteamos, así el profesor y los estudiantes remotamente hacen sus estaciones de trabajo, no era tan cierto porque empezaron a aparecer dificultades principalmente de conectividad, así el estudiante por allá arriba del techo tratando de, de captar señal de internet, ¿verdad? Entonces la cosa no estaba tan fácil y también al poco tiempo... Yo, eh, al poco tiempo se hizo notar estos otros problemas como el tema de las pantallas oscuras, ¿ya? Eh, pero yo quiero hacerme cargo de eso y, y, y ver un poco en términos de por qué está pasando eso, ¿ya? Entonces, primero que nada, eh, hay algo que no, un fenómeno nuevo que ha aparecido que es el tema de las... Eh, bueno, no nuevo, pero hace un rato, que es lo que se llama la fatiga de la pantalla. ¿Por qué ocurre esto? ¿Ya? Uh, hay que entender que esta, la modalidad tradicional de Zoom, que no es la que estoy ocupando ahora, por eso intencionalmente digamos tengo este set aquí, eh, de esto de, de hablarse cara a cara, no es algo que nosotros hagamos eh, naturalmente. De hecho, nosotros, como muestra la, la foto aquí, si nos subimos a un elevador, tratamos de evitar el contacto cara a cara. Eh, es bastante incómodo tratar de estar cara a cara en un ascensor y tratamos de desviar la mirada o centrarnos en nuestro aparato celular porque ese tipo de contacto estrecho visual es algo que no hacemos habitualmente. Por otro lado, cuando tenemos una situación, una, una charla, una clase real como este auditorio, donde hay un señor allá que está eh, hablando, está el señor con ese que es el speaker, ¿ya? Eh, hay alguna gente, no todo el mundo está prestando atención, hay gente de N que está tomando nota, no sé si tomando nota respecto a lo que dice el speaker o a otra cosa, hay gente que en C allá que está conversando, no sé si estará conversando lo que dice el, el speaker acá, el presentador, ¿ya? está en otra, digamos. Así que naturalmente en esta configuración de la sala normal que podría ser esta, eh, no todos están prestando atención así mirando al frente. Así que eh, el problema de querer forzar esa situación que no es natural con el Zoom eso implica mucha carga cognitiva, lo que los psicólogos llaman carga cognitiva, y e implica fatiga, cansancio. Bueno, eh, entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de todos estos elementos? Primero, ¿cómo rescatamos elementos de la presencialidad para la docencia virtual que, que sabemos que potencian el aprendizaje? ¿Y cómo tratamos de evitar la fatiga de pantalla? Que son los grandes temas que veo desde mi perspectiva, pienso yo que hay que solucionar. Entonces, eh, ah, esa diapo es lo que acabo de decir. Entonces, eh, hay un, <coughs> un modelo de, de clase activa que yo escribí un instructivo hace un principio de año, en realidad, que recoge gran parte de mi experiencia el año pasado, que ustedes los pueden, acá hay un código QR, lo, lo, lo pueden escanear, digamos, tomar una foto y, y descargar el PDF donde viene la larga explicación de, cómo, de lo que voy a decir ahora como en cuatro o cinco diapos. Entonces, a, eh, el modelo, aquí, aquí no, se, no se va a alcanzar a leer, no leo ni yo, pero es para recalcar simplemente, y después nos vamos a ir eh, punto por punto recalcar eh, la estructura de una clase. Esto es una estructura de una clase con una línea temporal allá, que es mi propuesta, ¿ya? Y, y, y solamente quiero resaltar, tener la visión global de resaltar cuáles son los factores importantes. Uno, que hay eh, múltiples eh, 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 puntos para interactuar eh, con los estudiantes, que yo llamo los puntos de pausa. Y, y, ¿Y cómo son los puntos de pausa? A través del chat, no forzando a, a que prendan sus, eh, eh, sus pantallas, o sea, sus cámaras. Lo otro es que los bloques, como pueden ver allá en, en, en la línea temporal, son bloques cortos, ¿ya? no más de 15 minutos cada una de las actividades de una clase. Lo otro es lo que llamamos una práctica de evocación, acá en el número 3. En distintas partes de, de esta estructura de clase hay la oportunidad de hacer una práctica de evocación constante. 
es decir, traer cosas de la memoria a largo plazo, ya sea vistas en la clase, en una clase anterior, y hacer alguna pequeña actividad o una, simplemente una pregunta. ¿ya? Lo otro, eh, también está la posibilidad de tener tiempo de desconexión, ¿ya? que en este caso, de acá, este punto que hay acá, y otro que aparece aquí, no se alcanza a ver, me molesta la mesa virtual, eh, eh, este es un punto activo de, de desconexión y este es un punto pasivo, ya vamos a hablar qué es eso. Y por último, en múltiples etapas, voy a ir como para acá, eso, en múltiples etapas, ya en el número 5, tener eh, opciones para retroalimentar a los estudiantes, lo cual es muy importante. Entonces ahora vamos a ver rápidamente cada uno de esos puntos. Primero que nada, la introducción, si ustedes se fijan, allá dice una introducción de tres minutos, ¿ya? O sea, una introducción muy corta y que una buena introducción es eh, aquella en que nosotros podemos dar una visión general de lo que vamos a tratar en la clase. Lo podemos hacer de manera un poco lineal, como este profesor que todavía eh, sigue siendo muy lineal para sus cosas, que es con un temario, ¿ya? Como está ahí. O, como le gusta mucho a algunos profesores, eh, particularmente el sistema escolar, con, esta, eh, con estos mapas conceptuales, ¿ya? que es mostrar las ideas principales y cómo están relacionadas. Y, y eso tiene un propósito, un, un propósito ya que eh, la idea es que eh, si queremos construir eh, ese esquema mental que está allá, eh, la idea es que hay que tener, partir con una visión general de lo que queremos construir, que es equivalente a tratar de armar un puzzle sin conocer la figura global que queremos armar. Eh, y así es más fácil... Eh, y esto se estudia en la psicología principalmente, eh, conectar el conocimiento previo y ver las conexiones que tienen eso con nuestra meta de aprendizaje particular para esa clase. Ahora, eso hace uso de una propiedad eh, que tiene el sistema nervioso, que nuestro sistema nervioso es súper bueno para encontrar patrones y conectar cosas en cosas que no son tan evidentes, como ver una cara aquí en esta imagen de árboles y unos pájaros aquí, ¿no? Es súper bueno, el, nuestro cerebro es bueno para encontrar patrones, ¿ya? Y para generar patrones a partir de cosas dispersas. Entonces, el sentido de, el sentido de, de tener esa visión general, ese esquema mental que está allá, eh, es que sería, es bueno como presentarlo hacia dónde vamos. Eh, eso ayuda mucho al aprendizaje, se ha estudiado eh, largamente. Y aquí vamos a introducir el primer punto de pausa, que es para, eh, rápidamente, fíjese allá a los tres minutos después de la introducción, eh, eh, poner un primer punto de pausa para capturar la atención del estudiante. Y la manera más efectiva que he encontrado yo de hacerlo es utilizando el chat de Zoom con alguna pregunta eh, generalmente introductoria, eh, de fácil respuesta, eh, muchas veces una pregunta que va hacia el, eh, enfocada hacia la opinión del estudiante. Y lo interesante hacer aquí es conectar con los estudiantes y la clase, generar una especie de clima emocional al principio. La mejor manera de hacerlo, mi sugerencia, es que uno puede preguntar una, un tema de contenido, no todos van a responder, siempre responde un, un porcentaje muy limitado, pero lo que uno puede hacer, si fijarse en el chat, decirle, decirle a otro compañero que no haya contestado, decirle la siguiente pregunta, eh, no sé, eh, Juanita, ¿Qué te, ¿cuál de estas respuestas de tus compañeros te parece más interesante? Entonces ahí, primero que nada, eh, doy el mensaje a Juanita que su opinión me interesa, aunque ella no haya opinado. Y segundo, le doy el mensaje a aquellos estudiantes que ya opinaron que la, la opinión que ellos dieron es importante para los otros estudiantes. Entonces eso es importante para poder engancharlo rápidamente en el devenir de la clase. 